வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு வணக்கம் நெய்வேலி இன்னைக்கு நாம மிக மிக சுவையான இடியாப்பம் வித் ஸ்டூ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது ஒரு அருமையான காலை உணவு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சீக்கிரமா செஞ்சலாம் மேக்சிமம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் வாங்க இந்த ஸ்டூ இடியாப்பம் ரெண்டுமே எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஸ்டூ செய்யறதுக்கு தேவையான காய்கறிகளை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் ஒரு லெமன் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி சாறு பத்து பூண்டு பல் இதை மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூன்று தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து தண்ணியான மூன்றாவது பால் இது இரண்டாவது பால் இது வந்து திக்கான முதல் தேங்காய் பால் இது இப்போ வாங்க ஸ்டூ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்குவோம் இப்போ இதில் நாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த சின்ன வெங்காயம் பத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்குனா போதும் அப்படியே நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் நாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க பத்து பூண்டு பல்லையும் சேர்த்துக்குவோம் வதக்கிட்டு இப்போ ஆறு பச்சை மிளகாவை இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டா கட் பண்ணி சேர்க்கிறோம் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைன்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதுல நாம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா காய்கறிகளையும் சேர்த்துடலாம் காயெல்லாம் அப்படியே நல்லா வெந்து கொலையணும்னு அவசியம் இல்லை லேசா வெந்தா போதும் ஒரு மாதிரி நறுக்கு நறுக்கு நறுக்கணும் காயெல்லாம் இப்போ லேசா ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம வந்து முதல் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் மூன்றாவது தேங்காய் பால் சாரி அதை விட்டு நம்ம நல்லா இந்த காய்கறிகளை வேக வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு திறந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கிறோம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதுல வந்து ரெண்டாவது தேங்காய் பால சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறு கிளறி ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்ப திறந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி சாறு சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெந்தா போதும் இப்போ இது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மூணாவது சாரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா அந்த திக்கான தேங்காய் பால சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்து ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுட்டு ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஊத்தினா சரியா இருக்கும் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டூ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு மேக்சிமம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ வாங்க இடியாப்பம் செய்யலாம் இடியாப்பம் செய்யறதுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணியை நான் கொதிக்க வச்சிருக்கேன் அதில் நாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதி வந்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இடியாப்பம் மாவில் இந்த கொதி தண்ணியை விட்டு நல்லா அப்படியே மாவு பிசஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இடியாப்ப அச்சில் இந்த மாதிரி மாவை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த துணியில் இடியாப்பத்தை அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுருவோம் நாம் எண்ணெய் சேர்த்ததுனால இந்த இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று இடியாப்பம் ஒட்டாமல் சூப்பராக வரும் இப்போ நாம் இதை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் இடியாப்பத்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் வெந்துடும் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான இடியாப்பம் வித் ஸ்டூ அருமையா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஸ்டூவோட சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நிச்சயமா செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்